Boa noite. Boa noite. De agitado na política brasileira, após intensas negociações, João Dória renuncia ao cargo de governador de São Paulo e mantém candidatura à presidência. Sérgio Moro sai do Podemos e se feria à União Brasil. E juiz diz que desiste nesse momento da candidatura ao Palácio do Planalto. Bolsonaro dá posse a nove novos ministros e volta a atacar o judiciário. Chefe do executivo defende ditadura e diz para integrantes do STF calarem a boca. Fim da Cracolândia ou troca de endereço? Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, é tomada por usuários e especialistas criticam falta de políticas de acolhimento. IBGE aponta a queda no número de desempregados no Brasil, mas contingente à procura de trabalho ainda atinge 12 milhões de pessoas. No Paraná, acidente com ônibus mata 11 pessoas. Outras 20 ficaram feridas após o veículo cair em ribanceira. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Um ônibus caiu em uma ribanceira ontem à noite numa rodovia no Paraná. 11 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. O acidente aconteceu por volta de 10 da noite no quilômetro 268 da PR-090 na altura do município de Sapopemba, no Paraná. O trecho fica na localidade conhecida como Serra Fria e tem pista simples. Chovia no momento do acidente e o ônibus capotou e rolou de uma ribanceira. A polícia acredita que o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. O ônibus transportava mais de 30 passageiros, trabalhadores que saíram de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com destino a Telemaco Borba, no Paraná, onde trabalhariam na manutenção de uma fábrica da Clabin, produtora de papéis. Em nota, a Clabin lamentou o acidente e disse que a empresa foi contratada por uma terceirizada. A Ingemec informou que o ônibus era próprio e as vítimas são de várias localidades e que presta assistência aos feridos e familiares. A mudança de endereço da Cracolândia para a Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, segue polêmica. O governo do estado disse que vai remover as barracas que, segundo a pasta, abriga o tráfico de drogas. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Gazeta, no entanto, criticam a ineficácia de ações de acolhimento e de tratamento aos dependentes químicos e ainda apontam possíveis medidas higienistas para valorizar o entorno do antigo endereço. No centro da maior cidade do país, uma praça. Ou seria um imenso amontoado de gente sem casa, sem comida, usando droga? A Cracolândia ela tem alguns mitos que são equivocados. Primeiro, o primeiro mito é que ali só, só há composição de zumbis. As pessoas são meramente zumbis e que são quase imputáveis, etc., que não têm condição de nada. Isso é um equívoco. O segundo mito que precisa ser muito bem tratado é o seguinte, olha... Se você usar crack, você vai ficar um zumbi, vai cair na Cracolândia e vai morrer. Tudo isso é falso. Após a mudança da Cracolândia para a Praça Princesa Isabel, governo e prefeitura disseram que prenderam dezenas de traficantes. Você não vai resolver o problema do tráfico prendendo quatro, cinco ou seis traficantes e aprendendo alguns quilos de droga com eles. Imagina! É uma, é uma maneira de você dizer à sociedade, olha, nós estamos trabalhando, estamos perdendo traficante, não estou perdendo ninguém. O governador João Dória, do PSDB, que hoje manteve a candidatura à presidência, mandou remover as barracas. Para ele, elas acobertam o tráfico, mas não explicou se as tendas usadas como moradia também serão retiradas. Aliás, o próprio governador falou em 2017, quando ainda era prefeito, que a Cracolândia havia acabado após uma mega operação que dispersou os usuários pela cidade. Agora, a concentração apelidada de Nova Cracolândia desperta um medo na população, desta vez por ficar na importante Avenida Rio Branco e colada ao terminal de ônibus Princesa Isabel. O terminal é um dos mais importantes da região central da cidade. 
cidade e conecta linhas de ônibus com outros terminais de São Paulo, como o de Santo Amaro, na Zona Sul, e o da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Quase 8 mil pessoas passam por aqui todos os dias. E de acordo com muitos passageiros, alguns usuários de droga passaram a frequentar aqui o local desde a mudança. Esses dias eu fui pegar um dinheiro aqui, pegar meu vale aqui nesse nosso aqui, e tem uma entrada na minha costa, fiquei tão apavorada que terminei saindo, não peguei meu dinheiro, meu dinheiro caiu e eles pegaram. Pelos cálculos do programa Redenção da Prefeitura, que acolhe os dependentes, há hoje, no chamado fluxo, 530 pessoas. Mesmo número, 500, que o verificado no antigo endereço, agora vazio. O Jornal da Gazeta mostrou as ruas limpas no entorno da Sala São Paulo, do futuro hospital Pérola Baiton e de prédios residenciais cujos moradores sempre reclamaram da vizinhança. A cofundadora da ONG Iniciativa Negra, Natália Oliveira, vê traços de uma possível política higienista com a expulsão de pessoas para revitalizar a região. Esta semana, o governo inaugurou uma passagem conectando a estação da Luz à Sala São Paulo. A obra de 10 milhões de reais vai permitir o trânsito de pedestres por dentro, evitando contato com os usuários. É uma lógica de expulsão das pessoas mais pobres do território, uhum. né? seja através dos usuários, seja através de outros moradores que estão ali. E essa dinâmica de ficar dizendo que é para acabar com a Cracolândia, ela faz com que ela faz uma disputa com a opinião pública, na qual a opinião pública concorda com isso e não consegue perceber as outras injustiças que estão sendo dirigidas ali para outros tipos de população. O governo municipal informa que só na semana de 19 a 25 de março, por exemplo, foram realizadas 4.400 abordagens na Praça Princesa Isabel, uma média de 628 por dia. Em apenas 20 situações, as pessoas aceitaram ir para abrigos. Dessas 4 mil pessoas que foram atendidas, eu perguntaria para a prefeitura quantos delas tinham né, transtornos mentais, e quantos tinham dependência química e precisaria de cuidados médicos e não só de abrigo, né? Então, porque só 20 é... é se, se, se entrevistar 4 mil pessoas para 20 é, é uma, uma intervenção inadequada, né? Sob todo ponto de vista, né? Não existe dignidade sem autonomia financeira. Então, programas que oferecem algum tipo de cuidado, ainda que em liberdade, assistência, assistência social mas não traz junto, né, com o mesmo peso, a, um investimento em geração de renda, ele tende a ficar enxugando gelo e fazer mais do mesmo. Até para que esse programa continue existindo, para que outras pessoas que venham a precisar dele possam frequentar. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou durante pronunciamento nesta quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes que manterá a sua pré-candidatura a presidência da República. Ao vivo, a repórter Sabrina Pires, que está na sede do governo paulista, tem os detalhes. Boa noite, Sabrina. Laerte, Luciana, boa noite. Boa noite a todos. Bem, a ameaça, então, de mais cedo, de João Dória, de que não iria mais participar da concorrência, da disputa à presidência da República e não deixaria, portanto, mais o governo de São Paulo, acabou não se confirmando. Então, agora à tarde, ele fez um pronunciamento, agradeceu pelos três anos e três meses à frente do governo de São Paulo e passou o posto para o vice dele, Rodrigo Garcia, que vai assumir no dia 2 de abril. Dória também falou nesse pronunciamento que ele é sim o nome do PSDB na corrida presidencial deste ano para combater a corrupção, Lula e Bolsonaro. Vamos ouvir. Diante da carta uh, feita com a contundência assinada pelo Bruno Araújo, todos nós e eu em particular me senti animado, estimulado, protegido e amparado pela obediência a uma regra básica, democracia. Democracia não aceita golpe. Só em regime autoritário, só em ditadura se dá golpe. O PSDB foi sempre um partido que se posicionou contra golpes e contra ditaduras. Portanto, feliz ao receber esse apoio do PSDB, feliz por me tornar agora definitivamente candidato à presidência da República do Brasil. 
É, esse anúncio foi feito aqui no Palácio dos Bandeirantes, num auditório lotado para mais de mil pessoas, com direito à escola de samba, bateria de escola de samba, papel picado, muita música. Agora contrasta com o ambiente de que foi durante todo o dia de muitas especulações, de traições nos bastidores e que mexeu muito com o PSDB. Veja na reportagem. Em novembro, o PSDB realizou uma eleição interna para decidir quem seria o nome do partido na corrida presidencial. Dória venceu e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ficou em segundo. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, em terceiro. Desde então, Leite conversava com o PSD de Gilberto Kassab para se filiar ao partido e ser o candidato ao Palácio do Planalto pela legenda. Mas nesta semana ele também surpreendeu. Na segunda-feira, o tucano gaúcho avisou que não sairia do PSDB e que as decisões estavam indefinidas. Eduardo Leite afirmou que a escolha do candidato depende das alianças com outras siglas e que tinha apoio dentro do PSDB. Logo, figuras importantes do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e até José Serra, que não era um aliado de primeira hora de Dória, saíram em defesa do resultado das prévias. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, chegou a dizer que a escolha final para disputar a eleição só seria conhecida em julho, nas convenções partidárias. Mas hoje, antes da coletiva do então governador de São Paulo, Araújo declarou que João Dória era o candidato. Mais tarde, diante de tanta incerteza, Dória reagiu. Um raro caso, raro, onde um governador, Bruno Araújo, delega força, poder e autonomia para o seu vice. Nosso trabalho continua em São Paulo, pelas mãos experientes e competentes de Rodrigo Garcia, que a partir do próximo dia 2 será governador do estado de São Paulo. E será reeleito governador do Estado de São Paulo. Sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB. Pelo PSDB, o nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira. E juntos, ao lado de outros partidos valorosos, de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia, respeito pela vida e pelos cidadãos, nós vamos vencer, vamos vencer o populismo, vamos vencer a maldade, vamos vencer a diversidade, vamos vencer a corrupção. Nas últimas pesquisas de intenção de voto, a pré-candidatura de Dória parecia não decolar. No levantamento feito pelo Datafolha, em 22 e 23 de março, nos dois cenários simulados para a disputa presidencial com a presença do político no primeiro turno, Dória aparecia apenas com 2% das intenções de voto. A rejeição do governador também é alta e gira em torno de 30%. Ele fica atrás do presidente Bolsonaro, que é rejeitado por 55%, e do ex-presidente Lula, com 37%. E após deixar o Podemos, o ex-ministro e ex-juiz eh, Sérgio Moro anunciou filiação ao União Brasil, partido resultante da fusão entre DEM e PSL. Pelas redes sociais, ele confirmou que não será mais candidato à presidência da República. A filiação ocorreu após Sérgio Moro se reunir com o presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. Para o deputado e vice-presidente da legenda, Júnior Bozella, Moro dá um exemplo grandioso nesse momento de entrar em um novo partido e se submeter às regras dele. Acho que é um momento de celebrar né, uma conquista importante para o União Brasil. O Moro, dentro aí do, dos quadros né, dos presidenciáveis do campo democrático, é o que tem o maior índice aí de, de, de intenção de voto. Né? As pesquisas ele aparece aí com 10%, 9%, 10%. Então, é o melhor posicionado. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento importante dentro do União Brasil, que é justamente ter o um maior ativo do campo democrático no nosso quadro. Então, é motivo de, de honra, de orgulho. Na última pesquisa da Tafolha, divulgada no último dia 24, Sérgio Moro registrou 8% das intenções de voto para a eleição presidencial. Bozella ressaltou que o tempo vai dizer onde Sérgio Moro vai se encaixar no partido. Porém, nas redes sociais, Moro disse que abriu mão de se candidatar à presidência da República. Para ingressar no novo partido, disse ele, abriu mão nesse momento da pré-candidatura presidencial 
e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor. A expectativa agora é que ele seja candidato a deputado federal, no entanto, sem confirmação até o momento. Acho que a decisão do Moro ser candidato a deputado federal ou estadual, ou a governador, ou a vice-governador, acho que a gente não pode impor goela abaixo a candidatura que ele vai, vai querer disputar. Eu acho que, sim, seria ótimo. Eu sou deputado federal para São Paulo, né? se, mas quem sou eu para falar? É, eu tenho que decidir o que eu quero para o meu pro futuro político, o que, que eu quero disputar e se o partido vai aceitar aquilo que eu, que eu desejo disputar. Qualquer disputa que o Moro vier a travar é, no estado de São Paulo, eu acho que ele vai sair muito bem. É, vai, vai, vai render muitos votos para o nosso partido. Sérgio Moro assinou a ficha de filiação à União Brasil pelo estado de São Paulo neste hotel na região central da capital paulista. Ele havia ingressado no Podemos em novembro do ano passado, pouco mais de um ano após deixar o governo federal em abril de 2020, mas enfrentava resistências no partido. A mudança de sigla ocorreu apenas um dia depois de a mulher do ex-ministro Rosângela Moro se filiar ao Podemos em São Paulo. Moro ganhou notoriedade nacional como juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba durante a Operação Lava Jato. Ele deixou a magistratura ao aceitar o convite do presidente Jair Bolsonaro, do PL, para o Ministério da Justiça, mas abandonou o cargo após acusar o presidente por suposta interferência na autonomia da Polícia Federal. Esta semana, relatório da PF concluiu que não há provas contra o chefe do Executivo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dizia-se que os partidos de centro tricotavam nos bastidores para levar à pista uma candidatura única. Um nome capaz de retirar Bolsonaro do segundo turno, medindo forças com Lula no segundo round. O vai e vem de João Dória e a fuga de Sérgio Moro mostraram nesta quinta-feira que a suposta articulação não passa de um festival de desespero e traição. Dois fenômenos que, em política, ornam com a derrota. No melhor estilo Jânio Quadros, Dória avisou de madrugada que renunciaria a candidatura, permanecendo no governo de São Paulo até o final. Queixava-se da traição do vice Rodrigo Garcia e do presidente do PSDB, Bruno Araújo, sentindo-se também traído pelo Podemos, seu partido, que lhe sonegou apoio e verbas para a campanha, Moro bateu em retirada para o União Brasil, enfrentou o veto da ala liderada por ACM Neto à sua pretensão presidencial. Puxa daqui, estica dali... Dória renunciou à renúncia após obter compromissos cenográficos de Rodrigo Garcia de não renegá-lo durante a campanha para governador e depois de arrancar uma carta de Bruno Araújo reafirmando um respeito retórico pelas prévias partidárias que todos sabem que não existe. O tucano Eduardo Leite continua na disputa. Quanto a Sérgio Moro, dobrou o joelho rebaixou-se de presidenciável para candidato a deputado federal. Embora tenha mantido sua candidatura, Dória não será mais levado a sério. Moro migrou do posto de candidato a fenômeno eleitoral para a condição de asterisco. Os dois jogaram óleo na pista da terceira via. Se os candidatos desse núcleo imaginam que podem disputar uma eleição presidencial apenas iluminando o passado sujo de Lula, e o presente caótico de Bolsonaro vão continuar derrapando na pista. Detestar Lula e ter horror a Bolsonaro pode render desabafos, mas não enche o cesto de votos. Boa noite. E agora o Planalto em Foco no comentário de Liliane Ventura. A notícia é que o governador de São Paulo, João Dória, teria desistido da disputa à cadeira de presidente do Brasil dividiu o espaço com outra manchete, a que Moro trocou de partido, abrindo mão de candidatura à presidência da República. O sol nem se pôs e Dória voltou a ser candidato ao Planalto, sob pressão dos seus aliados que desejam vê-lo longe do governo de São Paulo. 
O seu vice, Rodrigo Garcia, candidato ao posto de governador, precisou chamar reforço. A pressão veio do presidente da Câmara Municipal da capital paulista, Milton Leite, União Brasil, e do MDB, do prefeito Ricardo Nunes. Todos exigindo que Dória cumprisse com a palavra. Essa que, mais uma vez, perde credibilidade quando o assunto é política. Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro que o digam. Serviram aí de passaporte para os seus voos na vida pública. Outro político que teve o dia tenso foi o ex muita coisa e agora também ex pré-candidato à presidência da república já que seu novo partido União Brasil não quer concorrendo ao executivo federal. A legenda abriu espaço para disputa a uma vaga de deputado federal por São Paulo. Em comum entre Moro e João Dória está a falta de autocrítica Bajuladores alimentam o ego de ambos, distanciando-os da realidade. Por mais que as pesquisas revelassem os seus tamanhos, eles insistiram em parecer maiores. Para Moro, ainda resta uma chance. Já para Dória, a sua ambição de ser presidente do Brasil pode marcar o seu retorno à vida de cidadão que obedece quem está no poder. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro do PL efetivou nesta quinta-feira a mudança ministerial já anunciada há semanas. A dança das cadeiras abre caminho para 10 ministros disputarem cargos nas eleições de outubro. Hoje, em evento no Palácio do Planalto, que marcou a transição nos ministérios, Bolsonaro defendeu o deputado Daniel Silveira e voltou a elogiar o período da ditadura militar. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. As candidaturas de nomes do primeiro escalão do governo foram incentivadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Buscando a reeleição, ele quer aumentar o número de apoiadores no Congresso Nacional e em governos estaduais a partir do próximo ano. A nova configuração do governo ficou assim. Ministério da Agricultura sai Tereza Cristina, pré-candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul, e entra Marcos Montes, então número 2 da pasta. Ministério da Cidadania sai João Roma, pré-candidato ao governo da Bahia, e entra Ronaldo Vieira Bento, que chefiava a assessoria de assuntos estratégicos da pasta. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações sai Marcos Pontes, pré-candidato a deputado federal por São Paulo, e entra Paulo Alvim, então secretário secretário de Inovação do Ministério. Desenvolvimento Regional, sai Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte, entra Daniel Ferreira, que era secretário executivo. Infraestrutura, sai Tarcísio Gomes de Freitas, pré-candidato ao governo de São Paulo, entra Marcelo Sampaio, que era número 2 da pasta. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sai Damaris Alves, que deve tentar vaga no Senado ou na Câmara, entra Cristiane Brito, então secretária nacional de Políticas para as Mulheres. Trabalho e Previdência. Sai Onyx Lorenzoni, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Entra José Carlos Oliveira, que presidia o INSS. Turismo. Sai Gilson Machado, pré-candidato ao Senado em Pernambuco. Entra Carlos Brito, que era diretor-presidente da Embratur. Secretaria de Governo. Sai Flávia Arruda, pré-candidato ao Senado do Distrito Federal. Entra Célio Faria Júnior, então chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro. Depois, o governo publicou mais uma exoneração. A do ministro da Defesa, Walter Braga Neto que deve ser candidato a vice na chapa de Bolsonaro. O atual comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, vai para a defesa. Já o general Marco Antônio Freire Gomes foi nomeado para o comando do Exército. Todas as movimentações ocorrem porque a lei determina que os ministros que desejam se candidatar precisam deixar os postos até seis meses antes do primeiro turno. A ideia é evitar que eles usem os cargos para obter vantagem eleitoral. Ao discursar, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu ao trabalho dos ministros que saíram e desejou boa sorte nas candidaturas. Logo no início da fala, o mandatário fez referência ao golpe militar que é lembrado hoje e elogiou medidas tomadas durante a ditadura, mas não fez menção à censura, às torturas e às mortes cometidas pelo regime. Quem esteve no governo naquela época fez a sua parte. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada! Seremos uma republiqueta. Também chamou a atenção a presença do deputado Daniel Silveira, do União Brasil, réu no Supremo Tribunal Federal, por participar de atos antidemocráticos e fazer ataques às instituições. Nos últimos dias, ele se negou a cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar chegou a dormir na Câmara para não colocar a tornozeleira eletrônica determinada pelo magistrado a pedido da Procuradoria-Geral da República. Eu aprendi desde cedo 
nas minhas instruções militares, que pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Não pode, você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo, calma, calma, espere o momento oportuno. Calma é o cacete, pô. É muito fácil eu falar, Daniel Silveira, cuida da tua vida. Não vou falar isso. Fui deputado por 28 anos. E lá dentro daquela casa, com todos os seus possíveis defeitos, muitos parlamentares, ali é a essência da democracia também. Além dos ministros, outros nomes considerados polêmicos também foram exonerados. Mário Frias deixou a Secretaria Especial de Cultura e deve concorrer a deputado federal por São Paulo. Sérgio Camargo deixou a Fundação Palmares, mas não divulgou qual cargo deve disputar. O delegado Alexandre Ramagem saiu da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e Jorge Seife deixou a Secretaria Especial da Pesca. E no meio da tarde, pouco antes do fim do prazo, o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio, compareceu à Polícia Federal em Brasília para colocar uma nova tornozeleira eletrônica. Ele só admitiu a instalação do equipamento após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinar o bloqueio das contas bancárias dele para garantir o pagamento de uma multa diária de 15 mil reais pela recusa em ser monitorado. No mesmo dia em que o presidente Bolsonaro voltou a ameaçar o judiciário quanto ao resultado das eleições deste ano, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas divulgaram nota chamando o golpe de 1964 de marco histórico da evolução política brasileira. A ordem do dia, com texto alusivo ao 31 de março, afirma que as instituições se fortaleceram após o golpe. No entanto, o regime enaltecido por Bolsonaro e pelos militares teve uma estrutura dedicada à tortura, mortes e desaparecimentos. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade listou ao menos 191 mortos e o desaparecimento de 210 pessoas. Posteriormente, outros 33 desaparecidos tiveram seus corpos localizados. O ex-ministro Milton Ribeiro não compareceu ao Senado e a Comissão de Educação da Casa estendeu o convite ao novo titular do MEC, Victor Godoy Veiga. Godoy assumiu interinamente o cargo ontem. Agora, ele foi convidado para falar das acusações de corrupção no MEC envolvendo o lobby de líderes evangélicos dentro da pasta. Se ele não comparecer, a comissão disse que vai convocá-lo. O novo titular do Ministério da Educação chegou a participar de reuniões nas quais estiveram os dois pastores apontados como lobistas do MEC, Gilmar Santos e Arilton Moura. Ele era o secretário executivo do Ministério quando esses fatos ocorreram. Então nós esperamos que uma vez que o ministro Milton Ribeiro não veio, o novo ministro venha e possa, de uma maneira ou de outra, procurar esclarecer esses fatos que causa espécie em todos nós, que reputamos da mais alta gravidade. Para hoje estava previsto o depoimento do ex-ministro Milton Ribeiro, que deixou o cargo na segunda-feira. No entanto, o ex-titular do MEC não compareceu. O fato causou revolta dos senadores, que ameaçaram criar uma CPI para investigar as irregularidades no Ministério da Educação. Diante é, da não elucidação dessas gravíssimas denúncias, diante deste gravíssimo desrespeito a esta Comissão de Educação, não restará esse Senado, sob pena da sua desmoralização, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. A instalação de um, de um processo de investigação formal por parte do Parlamento desse Senado poderia, poderia, no dia de hoje, ser evitado. Bastaria termos aqui as explicações devidas. O relator do projeto das fake news, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou hoje o relatório final. O texto, que instituiu uma ampla regulação das plataformas digitais, também criminaliza quem promove ou financia a disseminação em massa de notícias falsas. Caso a ação afete o processo eleitoral ou provoque dano à integridade física, a pena prevista será de um a três anos de prisão. Em meio a problemas entre a Justiça e o Telegram, uma das principais mudanças no projeto foi a exigência de que as plataformas tenham um representante legal no país. 
A expectativa de Orlando Silva é que a votação nos plenários da Câmara e do Senado seja concluída até o final do mês que vem. Dados do IBGE mostram que o desemprego caiu entre dezembro e fevereiro e atingiu a menor taxa para o período desde 2016. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro. O número representa uma queda de 0,4 ponto percentual na comparação com o trimestre anterior, que tinha fechado em 11,6%. O resultado veio um pouco melhor do que o esperado. Analistas de mercado projetavam uma taxa de 11,4% para o segundo mês do ano. No entanto, o país ainda soma 12 milhões de desempregados. Segundo a coordenadora da pesquisa, os números refletem mais fatores sazonais e ainda não tem como falar em retomada do mercado de trabalho. E de acordo com o IBGE, o rendimento real do trabalhador parou de cair e foi estimado em R$ 2.511,00 em média. Contudo, na comparação anual, o índice caiu 8,8% frente a fevereiro de 2021. Naquela ocasião, a renda média era de R$ 2.752,00. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com desvalorização de 0,54%, cotada a R$ 4,76 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em queda de 0,22% aos 119.999 pontos. E a seguir, o presidente da Rússia anuncia a convocação de mais 134 mil novos recrutas para o Exército. E a previsão do tempo para o Brasil e o Estado de São Paulo, a gente volta já já. Agronegócio. Foi publicado no Diário Oficial da União medida provisória que abre um crédito suplementar de 1 bilhão e 200 milhões de reais destinado a produtores afetados pela seca. A ajuda é destinada a produtores que não possuem seguro rural ou o Proagro, Programa de Garantia da Atividade Agropecuária. Entre o fim do ano passado e início deste ano, Mato Grosso do Sul e Estados do Sul passaram por uma estiagem que prejudicou os agricultores da região. Somente no Rio Grande do Sul, a estimativa é de uma perda de 14 milhões de toneladas de grãos, como soja e milho. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quinta-feira a convocação de mais 134 mil novos recrutas para o exército. No entanto, disse que a medida não tem relação com o conflito na Ucrânia, que entrou hoje no 36º dia. Em meio ao descrédito da população ucraniana e de nações ocidentais, a Rússia começou a cumprir algumas medidas acordadas durante a última rodada de negociações. Cerca de 20% das tropas russas saíram do entorno da capital Kiev e um cessar-fogo começou em Mariupol. Um novo corredor humanitário foi aberto hoje na cidade. A estimativa é a de que duas mil pessoas que vivem em abrigos subterrâneos devam sair da cidade. 45 ônibus ajudarão na evacuação, organizada pelo governo ucraniano e a Cruz Vermelha. Mesmo assim, mais cedo, foi revelado que uma instalação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi bombardeado pelos russos. O presidente francês Emmanuel Macron, que negocia a retirada de civis diretamente com o russo Vladimir Putin, alertou esta tarde que o tempo do cessar-fogo é insuficiente para que a retirada da população seja feita em boas condições. E para complicar ainda mais a situação da cidade portuária, estratégica para Moscou, Denis Pushlin, que se autodenomina chefe da República Popular Separatista de Donetsk, ordenou a formação de uma administração municipal em Mariupol. A cidade fica dentro dos limites de Donetsk, no leste da Ucrânia. No final de fevereiro, Vladimir Putin reconheceu a independência da região. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continua seus discursos para governos ocidentais em busca de apoio no conflito. Hoje foi a vez de falar para os parlamentos da Austrália e da Bélgica.
Zelensky alertou para uma ameaça nuclear por parte da Rússia, pediu ajuda com armamentos e para que o bloco europeu apoie a adesão da Ucrânia. Enquanto isso, muita apreensão na Europa. Vladimir Putin declarou que a partir de amanhã, quem importa o gás do país será obrigado a pagar em moeda local, o rublo, através de contas abertas em bancos russos. A estratégia burla as sanções aplicadas a Moscou. O não cumprimento da medida será considerado calote e os contratos suspensos. Líderes como Emmanuel Macron, da França, Boris Johnson, da Inglaterra e Olaf Scholz, da Alemanha, já se negaram a fazer isso. Já o primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, colocou panos quentes sobre o assunto. Disse que conversou com Putin e que a distribuição do gás russo não está ameaçada, pois ele teria recuado. E em meio à guerra, a aprovação de Putin chegou ao maior nível em quatro anos. 83% dos russos veem como positiva a maneira como o líder comanda o país e a maioria apoia a invasão à Ucrânia. A pesquisa foi feita pelo Instituto Levada, o maior órgão independente da Rússia. Segundo analistas, a propaganda favorável ao governo em veículos de imprensa estatais e o fechamento ou banimento de veículos independentes interferiu no resultado da pesquisa. E a brasileira Silvana Pilipenko, de 53 anos, que estava desaparecida na Ucrânia com o marido e a sogra, contou como foram seus últimos dias em território ucraniano. Em um vídeo publicado nas redes sociais na manhã de hoje, a paraibana, que é a Tezã, falou sobre a, cidade, a situação na cidade de Mariupol, que foi completamente arrasada pela ofensiva russa. Nós estamos bem, tá? Nós saímos do território ucraniano fazem dois dias, estamos na Crimeia, em um pequeno vilarejo. Eu, minha sogra e meu esposo estamos fisicamente bem, mas emocionalmente abalados e precisamos de um tempo para nos reconstruir, né? É, foram dias difíceis muito difíceis. Eu peço a cada um de vocês que continue orando pelo povo ucraniano, porque é, é uma situação muito delicada e quem está lá não vê muita saída, né? não tem muitas escolhas. Então, continue orando por aquele povo para que ele continue sendo forte, continue resistindo e continue sobrevivendo a essa guerra. Lu, não foi por falta de aviso, hein? A frente fria <risos> chegou no sudeste e mudou o tempo. Pois é, friozinho parece que chegou aqui em São Paulo, né? Mas será que ele aumenta? Será que ele fica de vez ou não? Então vamos fazer essas perguntas, né? Para Fernanda Azevedo, que já está aqui no estúdio. Boa noite, Fê. E aí, o que, que você conta para a gente sobre o frio? Ele vai ser intenso? Boa noite para vocês, para todo mundo em casa. Vai fazer frio, sim, já está fazendo, mas não tão intenso quanto estava previsto. Segundo os meteorologistas, tem uma explicação para isso. No sul, esse sistema avançou pelo continente e aí provocou temporais mais fortes e mais frio. Quando chegou ao sudeste, ele desviou para o oceano. Então, houve muitas instabilidades, chuva mais pontual e um pouco menos frio. Mas refrescou sim. A gente já sentiu ao longo da tarde que a temperatura foi caindo e vai chegar a mínima de 16 graus nesta madrugada. E amanhã à tarde, a máxima só de 22. No sábado, o tempo ainda fica mais fechadão, com chuva presente, máxima de 23 graus. No domingo, ar frio vai perdendo mais força, o sol volta a aparecer e aí teremos um dia mais ameno, com máxima de 26. Amanhã ainda tem previsão de chuva forte para o estado de São Paulo, mas é mais para a Baixada Santista e Litoral Sul, com expectativa ainda para grandes volumes acumulados, chegando a 60 milímetros em Santos. Áreas do norte. Norte tem sol presente com chance de pancadas e nas outras áreas o predomínio de céu nublado e mais chuva. Mês de março termina hoje, foi o mais chuvoso aqui em São Paulo desde 2016 e aí em abril ocorre o início do período seco aqui no sudeste. Fernando, e esse frio aí, ele é democrático? Tem frio para outras regiões do Brasil também amanhã? Tem sim, Laerte. No sul do Brasil pode até gear. Hoje, áreas de serra amanheceram com temperaturas bem baixas, entre 6 e 10 graus. 
tem chuva forte ainda prevista para o norte do Paraná, divisa aqui com o estado de São Paulo. Mas o sol volta para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Essa arinha em cinza aqui entre os dois estados é onde pode ocorrer a geada amanhã. Amanhã também tem alerta para chuvas intensas no Rio de Janeiro, inclusive áreas serranas, como é o caso de Petrópolis. E o norte do país, em geral, segue com volumes bastante altos também. O balanço do fim do período de chuvas de verão é preocupante em muitos estados. 738 cidades estão em emergência pelo Brasil. Minas Gerais é o estado mais afetado pelos estragos dos temporais de janeiro. São 449 cidades em situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, 70 mil pessoas ainda estão sem poder voltar para suas casas. A Bahia, que também foi muito afetada pela chuva intensa, tem atualmente 224 cidades nessa situação de emergência. Em Petrópolis, o decreto é de calamidade pública, com muitas áreas destruídas. 241 pessoas morreram. Três ainda estão desaparecidas. No norte e nordeste, o período chuvoso continua agora. É aqui no sul, sudeste e centro-oeste que essa fase mais seca começa agora, Luiz Laerte. Bem, obrigada pelas informações, viu, Fernanda? Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Obrigado, boa noite. E veja a seguir, na entrevista do dia, Celso Cardoso entrevista Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobre as movimentações para as eleições de 2022. A gente volta já já. Chegou a hora da entrevista do dia com Celso Cardoso. Vamos falar agora sobre as movimentações políticas visando as eleições 2022 com o Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Um prazer falar contigo. Prazer é todo nosso. Professor, a gente começa. Hoje foi... É, aconteceu muita coisa né, no cenário político e que está repercutindo bastante. A começar pela desistência do ex-juiz Sérgio Moro de sair candidato a presidente da República. Candidatura que nunca decolou, nunca chegou a dois dígitos nas pesquisas de voto. Como o senhor analisa o posicionamento de Moro, que era uma das esperanças da tal terceira via? É, vamos, vamos lá, Celso. Uma vez eu escutei de um militante político com muita idade né, que em política você tem duas questões. Time e feeling. E outra, e outra coisa muito importante é que em política pode-se quase tudo, só não pode perder. O Sérgio Moro, ele estava numa caminhada de construção de uma candidatura a um cargo que vai ter uma disputa polarizada entre Lula, ex-presidente que está disputando e está no plano nacional desde 1989, e o presidente Jair Bolsonaro, que tem a máquina a seu favor, tem o centrão junto com ele. Então, seria e será uma disputa muito difícil. Então, o que, que acontece? Moro, ao retirar a candidatura, mudando de partido, e me parece, pelo menos até agora, ao que tudo indica, buscará com domicílio eleitoral em São Paulo, uma vaga como deputado federal, inclusive, segundo as pessoas que o apoiam estão próximos, o desejo é de que seja um dos... É, eleitos com maior votação na história do país. Vamos aguardar. Mas com isso, o que, que acontece? É, ele sai da disputa, pode, não descarta a possibilidade de negociações, inclusive pensando serviço, por exemplo, de João Dória, não é uma coisa que se descarta, porque ambos já conversaram, e provavelmente esses votos que estariam com o, o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ou eles migrariam para quem ele apoiasse, que provavelmente pode ser o Dória, ou até mesmo voltariam para o bolsonarismo, como aconteceu em 2018. É, a propósito, nessa quinta-feira agitada, vivemos também a, a expectativa né, de Dória desistir da pré-candidatura. E ele acabou confirmando que vai sair candidato. Como é que o senhor avalia também esse movimento do Dória? Bom, o Dória desistiu de desistir, né? Porque eu, eu acordei para ir para a universidade, já estava no meu WhatsApp um monte de gente dizendo que ele havia desistido, que ele sairia do PSDB, 
é, que tinha uma crise no PSDB, que o vice-governador entregou o cargo e agora, às 16 horas e pouquinho, ele confirmou a saída é, do governo de São Paulo e a disputa à presidência da República num discurso que deixou claro os seus pontos é, contrários é, e pontos é, de atrito que ele colocará na disputa eleitoral, na sua comunicação política em relação a Lula e a Bolsonaro. É, eu conversei, inclusive, uma vez num programa de entrevista, Celso, com Dória, e ele estava firme, dizendo que quando o candidato a prefeito, ele saiu de 1% numa pesquisa, foi para 2% e acabou vitorioso no primeiro turno, né, prefeito de São Paulo. Então, ele tem a certeza, montou uma equipe de quase 200 profissionais de marketing, político e comunicação, que trabalhará na sua campanha para a presidência da República. E agora nós temos um cenário em que Sérgio Moro se retira e nós temos duas figuras com experiência, o Ciro Gomes, de um lado, que foi governador, ministro de Estado, e o ex-prefeito, aí agora ex-governador, que disputará, que é o Dória, com experiência também política e tem capital político para ser apresentado. Ele tem que diminuir a rejeição que ele tem ainda, mas ele também é, de certa maneira, desconhecido em muitos lugares do Brasil, que uma comunicação política pode permitir um crescimento de sua candidatura, Celso. Então, o senhor acredita mesmo que ele possa ganhar fôlego na corrida presidencial? Porque o que a gente observa é que quem é fã do Bolsonaro não gosta do Dória, quem é fã do Lula também não gosta do Dória. De fato, você tem toda a razão, mas vamos pensar o seguinte, é, tanto Lula e Bolsonaro se apresentam numa condição em que a polarização entre os dois significa uma retroalimentação disso. Então, assim, muitas vezes, se nós olharmos os índices, é, Bolsonaro é, e, do, e o, e o ex-presidente Lula são muito rejeitados. Então, muitas vezes, o voto de um significa rejeição ao outro. É difícil? É muito difícil, Celso. Não é fácil que essa terceira via consiga romper essa polarização que se apresenta e com certa estabilidade nas pesquisas nos últimos meses. Agora, se nós compararmos, por exemplo, Ciro Gomes, que disputa no campo da esquerda com o ex-presidente Lula, que simbolicamente é o grande representante deste campo político, em relação ao Dória, o Dória tem mais probabilidade de crescimento quando ele colocar a campanha na rua e ele apresentar, por exemplo, a questão da vacinação, ou, de certa forma, o crescimento econômico de São Paulo, que é um crescimento mais robusto se comparado ao crescimento ao PIB do país. Ainda em relação à, à presidência, às eleições de 2022, é, de acordo com a pesquisa da Datafolha, na última pesquisa, o Bolsonaro e o Lula juntos têm cerca de 70% dos votos. A que o senhor atribui essa quantidade imensa de votos entre os dois? Bom, não, não, não existe para uma, uma pergunta como essa uma resposta simples à luz da política ou até menos da sociologia. O que a gente tem, por exemplo, é o ex-presidente Lula, que, como eu disse, ele concorre desde 1989. O presidente Lula foi derrotado pelo Collor no segundo turno, foi derrotado pelo Fernando Henrique duas vezes no primeiro turno, foi vitorioso no segundo turno duas vezes, fez Dilma sua sucessora duas vezes, e em 2018, ainda preso, conseguiu levar Haddad no, ao segundo turno. De, em contrapartida, o presidente Bolsonaro hoje tem a máquina do governo, o presidente Bolsonaro em 2018 compreendeu a movimentação das redes sociais e ainda compreende, e ele de certa maneira consegue, com as suas falas quase que diárias, pautar tudo aquilo que os jornalistas ou os analistas falam a respeito dele. E ele teve, ao longo do seu mandato, mesmo com a gestão que por muitos é considerada catastrófica em relação à pandemia, a manutenção de cerca de 30%, Celso, daqueles que são resilientes e fiéis a ele. Há estudos que indicam, né, estudos quantitativos que indicam que este bolsonarismo raiz ele chega a 12%. Os outros seriam apoiadores que muitas vezes estariam contrários ao retorno do PT. Então, são duas forças políticas que têm carisma e é interessante porque para aqueles que apoiam Lula, o seu carisma é praticamente incontestável. Para aqueles que apoiam o Bolsonaro, muitas vezes ele é chamado de mito. Então, será uma disputa muito forte em duas lideranças carismáticas, às vezes com perfis populistas e isso é uma questão que está ligada ao nosso tempo. Hoje, é, Celso, a política, até pelas redes sociais, é muito mais movida pela emoção, 
pela raiva, pelo ódio, pelo meme, pela lacração, do que efetivamente por projetos e discussão de ideias e valores políticos e partidários. Né? Bom, ainda sobre o que aconteceu hoje de movimentação política, dez ministros deixaram o cargo para serem candidatos nas eleições de outubro e pelo menos três deles sonham com o governo dos seus respectivos estados. Casos de Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, o João Roma, ministro da Cidadania, pré-candidato ao governo da Bahia e o Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, que vai tentar ser governador no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor avalia ou analisa as possibilidades desses ministros agora pré-candidatos? Bom, esses ministros todos terão certamente o apoio e o presidente Bolsonaro no palanque. Né? Então tem a força uh, do presidente Bolsonaro e uma possibilidade de crescimento. Inclusive a questão do Tarcísio em São Paulo foi uma das cartadas que fizeram que o ex, agora ex-governador João Dória desistisse de permanecer, porque a saída do Dória da disputa presidencial e a permanência no governo significaria provavelmente uma força a mais dada à candidatura do Tarcísio ou até mesmo ao PT com Fernando Haddad. Então, a, 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 o Tarcísio não terá em São Paulo um caminho fácil, mas também tem espaço para crescimento. Vamos ver como articulará no estado de São Paulo... É Rodrigo Garcia, que assumirá a máquina do governo e fará a campanha. Os é. outros dois, Onyx Lorenzoni, tem força já no Rio Grande do Sul, ele tem é, no sul do país é, um espaço e esse espaço politicamente foi construído ao longo de uma trajetória, agora vamos ver como é que ele se sai nesta candidatura. E o Roma, esse eu conheço menos, até porque eu não conheço as bases políticas dele na região Nordeste, eu vou ficar te devendo para não falar nenhuma bobagem para você, tá, Celso? Imagina, professor, muito esclarecedora a sua entrevista, queria agradecer a sua participação no Jornal da Gazeta, uma boa noite, um grande abraço. Para você, um abraço, para o Laerte, para a Luciana e para toda a equipe técnica, o meu abraço e a todos os telespectadores da TV Gazeta. Obrigado. Nós conversamos com o Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Mackenzie. Laerte, Luciana. Bem, o Jornal da Gazeta termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 horas da noite. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite.